Onlara maç ritmini kazandırmak, aynı zamanda oyuncular arası forma rekabeti oluşturmak bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimizi aldık diyebilirim. Bugün oyuna sürdüğümüz 7 farklı oyuncu son maçla kıyasladığımız zaman 7 o farklı oyuncu e, sürdük sahaya ve hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktör de bizim için. Birincisi tur için elde ettiğimiz avantajı kaybetmemek. İkincisi de yeni oyuncular oynatıp onları maç ritmi kazandırmak. Sorular. Daha içerisinde sanki bir basketbol koçu gibi dokunuşları var. 16. dakikada Doğan Perez'in sarıkat gözlüğü pozisyonunda daha öbür tarafa müdahalesini gördük. Bir de Arda Güler'e 30. dakika civarında topu fazla tutmasıyla ilgili uyarısı oldu. Hakeme de itiraz edince genç oyuncu uyarısı oldu. Ee, Sanırım de devre arasında da bu uyarı devam etti ve Arda Güler de ikinci yarı daha basit ve efektif oynadı. Hocamızın bu dokunuşlarıyla ilgili, sağ içerisindeki dokunuşlarıyla ilgili e, bu maçın özelinde bu pozisyonlarla ilgili neler söylemek ister? Tekrar tebrik ederim. E, parabéns pelo jogo e no banco você pare, parece um treinador do basquete você sempre fala com os jogadores você sempre avisa eles e o Luan Pérez tomou um cartão amarelo você avisou ele, você avisou o Arda também porque e, reclamava, falava com o árbitro e você avisou ele e na, no segundo tempo Arda parou de disputar com o árbitro o que você queria dizer sobre isso? sempre fala com os jogadores, você vive o jogo avisa os jogadores é isso, o treinador é, é exatamente para ajudar os jogadores dentro de campo, é, é ajudá-los nos posicionamentos, é, é ajudá-los é, nas, nas ações é, disciplinares, é, sempre que possa, não é? Porque nem sempre pode. É, e, portanto, é, aquilo que, que me caracteriza como treinador é exatamente isso, é, é eu viver o jogo, é eu tentar corrigir sempre os meus jogadores taticamente quando eu acho que eles não estão bem no jogo e também ajudá-los, como foi o caso do Arda. O Arda, qualquer jogada, estava a discutir com, com, com o árbitro, com, com o assistente, e eu disse-lhe a ele para jogar, ele estava ali, era para jogar, não era para arbitrar. Ele é um menino, tem 17 anos, é um jovem, ele mais que ninguém precisa que o treinador o ajude e hoje foi o primeiro jogo que ele fez comigo e dentro daquilo que, que, que, é, que é a condição física dele, acho que teve bem. Teknik direktörün işi bu. Teknik direktör sahadaki oyuncularına her zaman yardım etmeli. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında, davranış anlamında her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Oyuncularımı sürekli hata yaptıkları zaman düzeltmeye çalışıyorum. İşler iyi gitmediğinde onları uyarmaya, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi Arda birazcık hakemle fazla konuşuyordu. Yardımcı hakemlerle de konuşuyordu. O zaten çok genç bir oyuncu olduğu için en çok ona bu tarz şeyleri uyarmamız, öğretmemiz lazım. Çünkü yaşı henüz çok genç ama bugün sahadaki hem performansı hem fiziksel kondisyonu çok iyiydi. Você pode nos dizer qual é o objetivo do Fenerbahçe na Liga da Europa? Qual vai ser o objetivo nessa temporada? É tentar entrar uh, na fase de grupos, tentar chegar o mais longe possível. Uh, o ranking do, do Fenerbahçe na Europa é um ranking muito baixo. Uh, está abaixo uh, dos 100, está, portanto, está em sempre não sei quem, no rating da Europa. Uh, e o Fernabás também tem que começar a, de, a demonstrar à Europa uh, que é um clube uh, que pode também uh, fazer uh, competição uh, na Liga Europa, uh, mas temos que ir a pouco e pouco, uh, porque a Liga Europa obedece a outras exigências, mas a ideia é essa, é chegar o mais longe possível uh, para tornar o Fernabás uma equipa que quando foi comigo, quando era treinador do Benfica, que jogou comigo nas meias finais da Liga Europa, tentar que o Fernando continua a ter esse, 
esse desempenho e chegar longe na, na Liga Europa. Öncelikle hedefimiz gruplara kalmak. Ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Çünkü Fenerbahçe kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda Fenerbahçe'nin her zaman daha yukarılarda olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu turnuvalarla tu turnuvalarda da yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor. Ama tabii ki bu yavaş yavaş olacak bir şey. Bu sene amacımız bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Ama Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'nın başındayken onlarla yarı final oynadığım zamandaki gibi her zaman bu tarz turnuvalarda da en üst sıraları oynamak olmalı. Ainda não tivemos tempo para para conhecer em mais com mais pormenor o nosso adversário. A nossa preocupação agora é segunda-feira o jogo da, da Liga Turca, esse é que é o nosso principal objetivo e depois, passar três dias então a gente vai pensar no, no, na, na Liga Europa. Uma coisa de cada vez, é isso que a equipa tem estado a fazer, foi bom hoje passarmos esta eliminatória com, como eu disse, sem ter perdido, portanto a equipa... Praticamente ainda não perdeu nenhum jogo, perdeu um jogo no prolongamento. Nos 90 minutos ainda não perdeu nenhum jogo comigo este ano. E os poucos jogos que fizemos, também fizemos poucos jogos. E penso que a equipa está, está a crescer de jogo para jogo. E hoje para mim foi muito importante este jogo com, com o lançamento destes sete jogadores que entraram de início. Dar-lhes competição, dar-lhes jogo. Porque, porque é importante ter todos ao, ao nível muito alto. Henüz rakibimizi detaylı olarak inceleme fırsatımız olmadı. Pazartesi günü bir lig maçı oynayacağız. Öncelikle hedefimiz bu maç. O maçtan sonra Avrupa Ligi'ndeki rakibimizin hazırlıklarına başlayacağız. Her şeyi sırasıyla yapmamız gerekiyor. Ama bugün bu turu maç kaybetmeden geçmemiz önemliydi. Bu sene henüz çok az resmi maç yaptık ama yaptığımız maçların hiçbirini kaybetmedik. Uzatmada kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi eleme maçı hariç. Şu ana kadar takımın maç maç ilerleyerek üzerine koyarak devam ettiğini düşünüyorum. Bugün sahaya sürdüğümüz 7 farklı oyuncunun da performansı bizim için önemliydi. Çünkü onlara hem maç ritmi kazandırmamız gerekiyor hem de oyuncular arasında forma rekabeti oluşturmamız gerekiyor ki herkes yüksek seviyede olabilsin. Our Czech colleagues may ask questions in English if you want. If not, thank you. Thank you. Good night.